quest'anno compie dieci anni, quindi è relativamente giovane, in Emilia Romagna nascono nel 2008, però ASP, come tante altre ASP della regione, ha un proprio patrimonio che le discende dal passato, quindi dalle vecchie IPAB, dai vecchi istituti appunto di ricovero, di, di assistenza, eh, in gran parte appunto di tipo religioso, ai quali poi molti benefattori, eh, all'epoca si chiamavano così benefattori, lasciavano, c'erano rilasciti anche importanti, quindi noi abbiamo di fatto ereditato un patrimonio di grande rilevanza e abbiamo molto desiderio di metterlo in mostra e di renderlo disponibile alla città. Nata dalla trasformazione dell'IPAB, l'ASP, azienda servizio alla persona di Ferrara Masitorello Voghiera, ha messo in cantiere per il 2018-2019 un importante progetto di recupero, restauro e nuova fruizione del patrimonio culturale, immobiliare, artistico e archivistico ereditato dalla tradizione plurisecolare delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per Arese. Il nostro immobile, quello che è compreso tra via Ripagrande e via Portareno e Piangipane, è un immobile costituito da due immobili antichi. Uno era l'Osteria degli Angeli, detto anche Postaccia, ed era un luogo dove venivano allocati e comunque accolti i pellegrini. L'altro invece erano i pubblici granai, voluti da Ercole Primo d'Este. Quindi questi due importanti immobili costituiscono parte rilevante della, della nostra sede, dove noi oggi continuiamo l'attività diciamo, di assistenza e di sostegno alle persone in fragilità o che hanno comunque bisogno. All'interno del nostro giardino, che vorremmo riportare a splendore, tale oggi non è, eh, vi è anche un puteale ed è l'unico della Certosa che non si trova a Casa Romei ma si trova nel nostro cortile ed ha lo stemma del Liocorno dei tempi di Borso. All'interno della sede di Via Ripa Grande, un imponente archivio racconta la storia della beneficenza Ferrara a partire almeno dal 1500. Si tratta di una vasta mole di documenti che sono già stati oggetto di studio da parte dell'archivista e storico dell'ASP, Tito Maglio Cerrioli. È un archivio che eh, si forma all'inizio dell'Ottocento per, innanzitutto per sedimentazione di tutto quanto eh, era, riguardava una serie di legati pini destinati in genere o alla eh, monacazione di fanciulle o a pagare povere o pagare loro la dote, quindi matrimonio secolare o, o spirituale e quanto viene prodotto all'inizio dell'Ottocento in epoca napoleonica perché la congregazione di carità che è il nucleo di questo archivio è un'istituzione sostanzialmente di epoca napoleonica. Ovviamente nel tempo in base anche a tutti i mutamenti istituzionali che vi sono succeduti, eh, si sono eh, sedimentati tutta una serie di altri archivi, dalla casa di ricovero di industria eh, alla congregazione di carità stessa, a tutta una serie di eh, eredità private, benefattori che hanno voluto lasciare una, tutto o buona parte del proprio patrimonio a sollievo dei poveri di Ferrara. È un archivio che contiene almeno 7.000 pezzi, di questi buste, documenti, stampe che necessitano di essere ri, eh, riportati, non tanto riportati alla luce, però risistemati e restaurati. Eh, sul, sul, Sull'immobile stiamo cercando di lavorare per ripristinare il giardino, quindi finiti i lavori di manutenzione che si stanno sviluppando in, questi, in questo periodo, noi riporteremo diciamo, a, a bellezza il giardino che oggi tale non può essere chiamato, che diventa nucleo e fulcro della nostra attività, ma mi piacerebbe che fosse un giardino aperto ai cittadini e che quindi fruito anche da altri, non soltanto dai fratelli, 
familiari e dei nostri ospiti. Diventeremo un po' sede di ehm, laboratori perché eh, vorremmo recuperare le colonne che sono lì su Portareno, sono 7-8 colonne eh, ridotte un po' male e anche i due portali di, port di Via Ripa Grande. Quindi con gli allievi dell'Accademia si dovrebbero formare dei cantieri scuola all'interno della nostra e ci piac piacerebbe che questo fosse anche un momento di interlocuzione con i cittadini. Per rendere l'archivio consultabile da un vasto pubblico di studiosi e di cittadini, l'azienda servita alla persona di Ferrara ha siglato di recente una convenzione con l'Accademia di Belle Arti di Bologna, che ha iniziato, in maggio, a fare una prima ricognizione dei volumi per valutarne lo stato di manutenzione e programmarne il restauro che vedrà all'opera docenti e studenti dell'Accademia. Con gli studenti faremo una ricognizione sullo stato conservativo, sulle condizioni anche appunto dell'archivio, un'indagine un diciamo, sulla tipologia di materiale e il materiale verrà fotografato e in parte appunto censito e per vedere quello che siamo in grado noi di fare sul luogo e quello che gli studenti potranno invece fare nei laboratori dell'Accademia. Accanto all'immobile d'epoca e al prezioso archivio, l'azienda servita alla persona ha ereditato una importante quadreria che secondo un accordo con il comune di Ferrara è sotto la tutela dei musei civici di arte antica. Dopo il terremoto del 2012, per consentire i vari interventi di messa in sicurezza del Museo di Schifanoia dove le tele erano in deposito, il Comune ha deciso di esporre a Palazzo Bonacossi una parte delle tele, alcune di notevole valore artistico. Qui a Palazzo Bonacossi è allestita una, ripeto, piccola ma molto significativa selezione nella quale emerge con forza il ruolo di Scarsellino nel panorama storico-artistico uh, di fine Cinquecento ed inizio Seicento. Uh, è una selezione molto, molto ristretta in realtà della, mh, quella che una volta veniva chiamata collezione orfanotrofi e conservatori dall'originario istituto che aveva, come dire, in qualche modo raccolto le varie, uh, i vari lasciti dei vari istituti esistenziali nel tempo un po' oggi appunto ASP. Qui abbiamo dei dipinti che provengono da, appunto da alcuni di questi istituti, da alcune chiese come alle mie spalle il martirio o decollazione di San Giovanni Battista in modo particolare che proviene appunto da San Giovanni Battista ma il martirio di Santa Margherita che proviene dalla chiesa di Santa Margherita sono dipinti che avevano una funzione originaria di pala d'altare, cioè erano ornamenti d'altare e che rappresentano appunto probabilmente assieme ai dipinti della Pinacoteca le, il, il cuore più importante dell'attività di Scarsellino visibile a Ferrara in questo momento. È un patrimonio fatto di 91 tele più oggetti d'arte d'arredo, quello che l'azienda servizio alla persona di Ferrara, Voghiere Masitorello, insieme al comune di Ferrara, si accinge a mettere nuovamente in mostra. La nuova convenzione fra ASPA, Comune e Musei Civici prevede infatti che molti di questi quadri tornino ad essere visibili nel Castello Estense, monumento simbolo della città. La volontà di far riemergere i, i capolavori dimenticati o comunque eh, non conosciuti dai più nasce per l'appunto l'idea di questo recupero, quindi di un rinnovo, di un ammodernamento della convenzione, di un'opera di manutenzione e restauro e poi infine di esposizione. Perché? Perché eh, il progetto su cui stiamo lavorando è quello di fare una sorta di terza puntata del progetto L'arte per l'arte in Castello Estense, per cui noi prevediamo e stiamo lavorando per iniziare da gennaio 2019 una esposizione di una selezione, questa volta molto corposa, stiamo parlando di circa una cinquantina dei dipinti, eh, nell'ala sud eh, di, del Castello Estense, accompagnata anche ad alcuni episodi di cosiddetto cantiere aperto, ovvero episodi in cui in alcune circostanze il pubblico potrà assistere ad alcune operazioni di, di restauro, quelle naturalmente che sono possibili in quel determinato ambiente. La nuova collocazione fa parte infatti del progetto che intende fare del castello un vero e proprio museo della città.